तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग ले रहे हैं दैट टॉपिक इज द रीजन्स ऑफ रूट तो रूट में जब भी हम लोग स्टडी करें फ्रॉम द बेस टू द एपेक्स यहाँ पे रूट में एपेक्स नीचे की तरफ है तो फ्रॉम बेस टू एपेक्स वी कैन ऑब्जर्व फाइव रीजन्स ऑफ रूट जिसमें फर्स्ट रीजन जो है दिस रीजन जो एपेक्स को भी कवर कर रहा है दैट इज नोन एज द रीजन ऑफ रूट कैप सो फर्स्ट रीजन इज द रीजन ऑफ रूट कैप रूट कैप जो होता है उसका मेन फंक्शन जो होता है दैट मेन फंक्शन इज इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द टेंडर एपेक्स जो अपाइकल पार्ट है वो काफी टेंडर है सॉफ्ट है तो उसको प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ेगा और एनी हम लोग ने क्या बोला है कि रूट जो है वो ग्रेविटी की तरफ ग्रो होगा तो जब ये ग्रो होगा तो सॉइल पार्टिकल से उसको पास होना है और सॉइल पार्टिकल कैसे रहेंगे टफ रहेंगे हार्ड रहेंगे तो उसको प्रोटेक्शन का जरूरत पड़ेगा तो दैट प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाई रूट कैप ऑल्सो रूट कैप सिक्रीट करता है एक सब्सटेंस विच इज नोन एज म्यूसिलेज म्यूसिलेज जो होता है इट्स अ स्टिकी सिक्रीशन और ये म्यूसिलेज प्रोवाइड करेगा लुब्रिकेशन और ये लुब्रिकेशन भी अलाउ करेगा रूट्स को इजीली ग्रो होने के लिए अगर हम लोग बोल रहे हैं कि रूट कैप सिक्रीट कर रहा है तो उसमें सिक्रीशन कर रहा कौन है तो रूट कैप के सेल्स में यू टू रिमेंबर के सेल्स में जो गोलगी बॉडीज रहेंगे ये गोलगी बॉडीज सिक्रीशन का काम करते हैं सेल चैप्टर में उन्होंने पढ़ा है गोलगी बॉडीज क्या करता है सिक्रीशन करता है ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स बनाते तो ये सिक्रीशन गोलगी बॉडीज के सेल्स करेंगे मतलब रूट कैप के सेल्स जो है वो लिविंग है एक एक्सेप्शन तुम लोग को याद रखना है कि कुछ प्लांट्स में रूट कैप नहीं होते इंस्टेड उसमें लंबे लंबे ऐसे रूट पॉकेट्स होते हैं सो इंस्टेड ऑफ रूट कैप दे हैव प्रेजेंस ऑफ रूट पॉकेट्स और वो प्लांट्स तुम लोग को याद रखने दो हजार हाइड्रोफाइट्स तो देर आर सर्टन हाइड्रोफाइट्स मतलब प्लांट्स विच आर ग्रोइंग इन एक्वेटिक एनवायरमेंट तो दो हाइड्रोफाइट्स दे डोंट हैव रूट कैप दे हैव रूट पॉकेट और ऐसे दो प्लांट का नाम तुम लोग को याद रखना है जिसमें एक है आइकॉर्निया नाम है आइकॉर्निया एंड दूसरा है पिस्तिया तो आइकॉर्निया एंड पिस्तिया उसमें रूट कैप के बदले रूट पॉकेट है याद रखना नाउ आफ्टर रीजन ऑफ रूट कैप जो नेक्स्ट रीजन है इस रीजन के जो भी मैंने सेल्स बनाए उसमें मैंने डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस दिखा है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स है सो दिस रीजन इज नोन एज रीजन ऑफ सेल डिविजन और प्लांट्स में जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं वो डिवाइडिंग सेल्स को हम लोग बोलते हैं मेरिस्टमैटिक सेल्स तो ये मेरिस्टमैटिक सेल्स दे आर गोइंग टू अंडर गो सेल डिविजन फॉर ग्रोथ और ग्रोथ के लिए कौन सा सेल डिविजन होता है माइटोसिस के मियोसिस तो सेल डिविजन कौन सा होता है माइटोसिस तो ये मेरिस्टोमैटिक सेल्स माइटोसिस करेंगे एंड प्लांट का ग्रोथ करेंगे मतलब रूट इंक्रीज होगा इन लेंथ बिकॉज ऑफ द मेरिस्टोमैटिक सेल्स विच आर प्रेजेंट इन दिस रीजन तो रूट कैप ने प्रोटेक्शन दिया और ये रीजन ऑफ सेल डिविजन में नए नए सेल्स करके ग्रोथ में हेल्प किया थर्ड रीजन जहां पे ये सब सेल्स मैंने रिप्रेजेंट किए ये सब सेल्स क्या है लंबे लंबे हैं सो दिस दिस रीजन इज नोन एज रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन दिस रीजन इज नोन एज रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन तो यहां पे सभी के सभी सेल्स एलोंगेटेड है एलोंगेटेड होने का रीजन ये है कि ये सेल्स में सोल्यूट्स का स्टोरेज होता है सोल्यूट्स आर स्टोर्ड और सोल्यूट स्टोर होने की वजह से इनके अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा दे आर गोइंग टू बिकम हाइपरटोनिक तो ये सेल्स क्या हो गए हाइपरटोनिक दैट मीन्स जो सॉइल है वो सॉइल कैसा हो जाएगा हाइपोटोनिक और हमेशा वाटर का मूवमेंट जो होता है वो ऑस्मोसिस में हाइपो से हाइपर की तरफ होगा इसके लिए यहां पे क्या होगा ये सेल्स में एंडो ऑस्मोसिस होगा पानी अंदर जाएगा तो सेल्स क्या होंगे एनलार्ज हो जाएंगे तो रीजन ऑफ सेल एलोंगेशन में सिंस द सेल्स हैव हाइपरटोनिक कंडीशंस यहां पे एंडो ऑस्मोसिस होगा एंड द सेल्स आर एलोंगेटेड देन इस कुछ रीजन में मैंने कुछ एक्सटेंशन दिखाए हैं और ये एक्सटेंशन को हम लोग बोलते हैं एज रूट हेयर तो यहां पे देर आर सर्टन सेल्स जो ये रूट हेयर का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये जो सेल्स रूट हेयर का प्रोडक्शन कर रहे हैं इन सेल्स को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मल सेल्स एपिडर्मल सेल्स एंड पूरे लेयर को हम लोग बोलते हैं एपिडर्मिस जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं विच इज मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स जैसे अपने में एपिथीलियम होता है वैसे प्लांट में एपिडर्मिस है तो सर्टन एपिडर्मल सेल्स ऐसा रूट हेयर प्रोड्यूस कर रहे हैं एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा रूट हेयर 
यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है देन द आंसर इज गोइंग टू बी यूनिसेलुलर क्योंकि एक ही सेल से प्रोड्यूस हो रहा है तो रूट हेयर के जो सेल्स है दे आर यूनिसेलुलर बराबर और प्रोड्यूस किसने किया एपिडर्मल सेल्स ने जब ये रूट हेयर का प्रोडक्शन हो रहा है तो ओवरऑल रूट का क्या हो गया सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो यहां पे ज्यादा एब्जॉर्बन होगा दैट इज वाई दिस रीजन इज नोन एज रीजन ऑफ एब्जॉर्बन रीजन ऑफ एब्जॉर्बन का खास बात क्या है दे हैव प्रेजेंस ऑफ रूट हेयर विच आर यूनिसेलर एंड रूट हेयर क्या करेगा इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया जिसके वजह से ज्यादा वाटर तो एब्सॉर्ब हो गए साथ में मिनरल न्यूट्रिय भी एब्सॉर्ब हो पाएंगे दैट इज द फोर्थ रीजन रीजन ऑफ एब्सॉर्बन विच इज कंपोज ऑफ दीज रूट हेयर सेल्स अराइजिंग फ्रॉम एपिडोमिस फाइनली फिफ्थ रीजन जो है जो एकदम बेस के नियर बाय है इस रीजन में सभी के सभी सेल्स परमानेंट सेल्स है मतलब क्या हो गया ये मेच्योर हो गए सो दिस रीजन इज नोन एज रीजन ऑफ मेच्योरेशन मतलब यहां पे इन लोगों ने परमानेंट रोल ले लिया है और ये बन जाएंगे या तो कॉर्टेक्स जाइलम फ्लोएम तो ये सब स्पेसिफिक मेच्योर सेल्स का फॉर्मेशन हो गया सो दैट इज द रीजन ऑफ मेच्योरेशन सो फ्रॉम एपिक्स to the base there are five regions region of root cap cell division elongation absorption maturation aur sabhi ka specific function humne mention kiya these are the five major regions of root